Hello everybody, welcome to Civil Steps. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of art and culture जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आर्ट एंड कल्चर से यूपीएससी प्रीलिम्स में उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फोर टॉपिक्स और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का uh, हर ईयर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है इस टॉपिक से एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज कि यू पी एस सी जो है वो कंपेरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती है इस टॉपिक से तो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक वेरी वेरी केयरफुली सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट वी प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्री इनिशिएटिव फॉर करंट अफेयर्स बट दैट इज नॉट इनफ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी भी आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसीलिए वी हैव स्टार्टेड अ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल जिसमें कि टेन टेस्ट होंगे एंड फर्स्ट टेस्ट इज फ्री फॉर यू और क्वेश्चन के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल एक्सप्लेनेशन जिससे कि आप पास्ट वन एंड हाफ ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज भी कर सकते हैं एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक given in the description box so now let's start with this video so as i told you ki we are going to discuss about buddhism in this video particularly buddhism jainism jo hai wo hum uh, next lecture mein discuss karenge so first hum jante hain ki buddh jo gautam buddh the unke bare mein basic information so gautam buddh jinhe siddharth ka siddharth bhi tha unka naam he was the contemporary of mahavir jo jainism se related hai and he was born in 563 bc in a shakya family in lumbini nepal aur 29 ki age mein inhone apna ghar chhod diya था और उसके बाद फिर एनलाइटनमेंट uh, uh, की सर्च में वो घूमते रहे फॉरेस्ट वगैरह में एंड एट द एज ऑफ 35 ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट बौद्ध गया अंडर अ पीपल ट्री और जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया उस इवेंट को हम बोलते हैं निर्वाणा तो निर्वाणा का मतलब है कि जितनी भी डिजायर्स हैं उनसे फ्री हो जाए क्योंकि गौतम बुद्ध ये मानते थे कि जो भी सौरो है उसका रीजन है डिजायर्स सो अगर डिजायर से हम फ्री हो जाएंगे तो सारी सौरोज भी खत्म हो जाएंगी और उसी पॉइंट को हम एनलाइटनमेंट बोलेंगे तो ये जो कीवर्ड है यहां पर निर्वाणा आपको ध्यान रखना है और यहीं से ही जो है सिद्धार्थ जो थे उनका नाम बुद्धा पड़ा जब वो एनलाइटन हो गए एंड एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने जो अपना पहला सर्मन दिया था वो दिया था सारनाथ में और इस इवेंट को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ यानी जितनी भी टीचिंग्स गौतम बुद्ध ने दी थी इन इज फर्स्ट सर्मन उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है अगेन ये भी यहाँ पर की है आपको ध्यान रखना है देन ही पास अवे एट द एज ऑफ एट्टी इन फोर एटी थ्री बी सी एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर सो ही डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इससे भी कई बार स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है और वैन ही पास अवे उस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण और जो गौतम बुद्ध के प्रिडेसर थे उनको बोला जाता है कसप्पा बुद्धा और जो उनके सक्सेसर होंगे वो होंगे मैत्रिया ऐसा माना जाता है तो अगेन आपको ये दो पर्सनालिटीज को भी ध्यान रखना है अब हम जानेंगे कि थ्री जूअल्स कौन से हैं जो बुद्धा ने इम्ब्रेस किए थे तो फर्स्ट है बुद्धा द एनलाइटन वन यानी जो पर्सन एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट हो जाता है उसको बुद्ध बोलते हैं देन बुद्धा की टीचिंग्स को बोलते हैं धम और जो उनका मोनेस्टिक ऑर्डर होता है उसको बोला जाता है संघ अगेन ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कीवर्ड्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में अब हम जानेंगे कि बुद्धिज्म की कॉन्सेप्ट्स और फिलॉसफी क्या क्या हैं जिन पर ये बेस्ड हैं सो बेसिक टेनेट्स जो हैं बुद्धिज्म के वो फोर ट्रूथ्स हैं जिनको माना जाता है फर्स्ट है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग जिसे दुख बोला जाता है सेकेंड है द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग जिसे समुदाय बोला जाता है थर्ड है द ट्रूथ ऑफ द सेशन ऑफ सफरिंग जिसे निरोध बोला जाता है एंड फोर्थ इज द ट्रूथ ऑफ द पाथ ऑफ द सेशन ऑफ सफरिंग जिसे मग्गा बोला जाता है तो अगेन आपको ये चारों चीजें ध्यान रखनी है वो है दुख समुदाय निरोध एंड मक्का और अगर किसी को अपनी डिजायर्स और नीड से रिड चाहिए ताकि ये जो चार दुख हैं वो उसको नहीं मिले तो उसके लिए उन्होंने एक एट फोल्ड पाथ बताया है और वो एट फोल्ड पाथ में उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं काइंड ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच ऑनेस्ट पीसफुल एंड राइट एक्शन टू फाइंड द राइट लाइवलीहुड राइट एफर्ट राइट माइंडफुलनेस राइट मेडिटेशन द वर्थ ऑफ द सिंसियर एंड इंटेलिजेंट मैंड इज थ्रू राइट थाट्स एंड वन शुड अवॉइड सुपरस्टिशन एंड कल्टिवेट राइट अंडरस्टैंडिंग तो ये जो उन्होंने एट फोल्ड पाथ बताया है इसी से ही जो है जो डिजायर वाला कॉम्पोनेंट है उसको हम लाइफ से हटा सकते हैं और सोर सोर जब डिजायर चली जाएगी तो जो सौरो है वो भी खत्म हो जाएगी और इसी सारी इवेंट को इसी सारी टीचिंग को बोला गया है धर्म चक्र पर्वत 
परिवर्तन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुद्धिज्म के बारे में कि जो गौतम बुद्ध थे ही रिजेक्ट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास मतलब जो वेद हैं उसमें वो बिलीव नहीं करते थे ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द ऑथेंसिटी ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट एंड ही आल्सो रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल जिसे आत्मा बोला जाता है सो so, जैनिज्म में जो है सोल के कंसेप्ट को माना जाता है लेकिन बुद्धिज्म में नहीं माना जाता जो कि जिस टाइम पर बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ था उस टाइम पर ये वाला कंसेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स जो हैं उन्होंने इस पर डिस्कशन किया है लेकिन बुद्धिज्म जो है दैट डजेंट बिलीव इन सोल और आत्मा एंड वंस बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण एंड फोर एटी थ्री बी सी तो उसके बाद जो है उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करने की नीड हुई और इसीलिए जो है चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया गया इन द स्पेन ऑफ नेक्स्ट फाइव हंड्रेड ईयर्स तो अब हम देखेंगे कि चार बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई थी सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुई थी और उसके चेयरमैन थे महाकसप्पा इट इट्स पर्पस वाज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा जो उनकी टीचिंग्स थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी आने लग गई थी लोग जो है अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशंस को ऐड करने लग गए थे उसमें तो बुद्धा की टीचिंग्स में प्योरिटी रहे उसी को ही इंश्योर करने के लिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया और जो इनकी प्लेस है और उनका चेयरमैन कौन था ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं काउंसिल से रिलेटेड क्योंकि अगर यू क्वेश्चन पूछती है तो वो इन्हीं से ही रिलेटेड सो फर्स्ट राजगृह में हुई थी चेयरमैन थे महाकसप्पा उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में अराउंड 383 एटी बीसी में उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका यानी जो अशोक किंग थे मॉरन मॉरन एम्पायर में उन्हीं के ही पैट्रोनेज में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगाली पुत्ता तेस्सा एंड जो थ्री पिटक हैं जो जिसमें बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनका फाइनल वर्जन जो है वो इसी काउंसिल में कंप्लीट किया गया था उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में और वो हुई थी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्क और उसके चेयरमैन थे वासु मित्र और अश्व घोष जो हैं बहुत ही फेमस हैं उन्होंने भी इस काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था और इस काउंसिल में एक बुद्धिज़म से रिलेटेड न्यू स्कूल एवॉल्व हुआ दैट वॉज नोन एज महायान बुद्धिज़म सो बुद्धा की जो uh, जो महायान बुद्धिज्म है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में इवॉल्व हुआ था और दूसरा एक स्कूल है बुद्धा का वो है हीनयान और वो जो है प्रोपोगेट किया था अशोका ने किंग ने एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट व कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड सम 500 हंड्रेड ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा और उनको त्रि पिटक बोला जाता है जो है सुत पिटक विनय पिटक एंड अभिधम पिटक और ये जो है दे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज तो लैंग्वेज भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी लैंग्वेज में इसको कंपाइल किया गया है अब हम जानेंगे कि जैसा हमने देखा कि दो स्कूल्स निकल के आए बुद्धिज्म के वन वॉज महायान एंड अनदर वॉज हीनयान तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों स्कूल में क्या डिफरेंस था क्या सिमिलैरिटीज थी सो so, महायान जो है दे यूज टू बिलीव इन ईटरनल बुद्धा यानी वो बुद्ध को गॉड मानते थे हु इज अन एंडिंग मतलब बुद्धा का एंड हो ही नहीं सकता ऐसा महायान में माना जाता था और हीनयान जो है वो बुद्धा को मॉर्टल कंसिडर करते थे मीन्स द पर्सन हु कैन डाई सो बुद्धा को मॉर्टल कंसिडर किया गया हीनयान स्कूल में और ये माना जाता था कि जो ह्यूमन्स हैं वो बुद्ध की टीचिंग के अकॉर्डिंग जो है उनको लाइफ जीनी चाहिए सो हीनयान जो है बुद्धा की टीचिंग पर फोकस करते थे वाइल महायान जो है वो बुद्धा को गॉड मानते थे और उनको ईटर्नल कंसिडर करते थे उसके बाद महायान में जो है बौद्धि सत्व का कंसेप्ट आया है यानी अगर कोई पर्सन जो है वो दूसरों को टीचिंग देता है तो उससे दूसरों का भी सेल्वेशन हो सकता है तो ये बौद्धिसत्व का कंसेप्ट है जो कि महायान से रिलेटेड है और हीनयान जो है वो थेरा वडा डॉक्ट्रीन को फॉलो करते हैं जिसका मतलब है कि अगर एक पर्सन बुद्धा की टीचिंग्स को मानता है तो सिर्फ उसी को ही सेल्वेशन मिलेगा तो अगर जिसको भी सेल्वेशन चाहिए उनको अपने आप बुद्धा की टीचिंग्स को मानना पड़ेगा कोई और बताएगा तो उससे उनको सेल्वेशन नहीं मिलेगा ऐसा महायान और हीनयान के बीच ये डिफरेंसेस हैं अब हम यहां पे हमारे पास कीवर्ड है बौद्धि सत्व तो हम उसके बारे में जानते हैं सो so, बौद्धि सत्व जो है वो कंसेप्ट है कि अगर 
कोई भी पर्सन जो है दूसरों को टीचिंग्स देता है अबाउट बुद्धा उसको बौद्धि सत्व बोला गया है यानी वो अपने सेल्वेशन को डिले करता है और अपने सेल्वेशन को डिले करके वो और लोगों को टीचिंग्स बांटता है उसी को ही उसी पर्सन को बौद्धि सत्व बोला जाता है जिससे कि क्या है यूनिवर्सल लिब्रेशन हो सके यानी सिर्फ एक पर्सन का नहीं बल्कि सब लोगों का लिब्रेशन हो सके और महायान बुद्धिज्म के अंडर इस कॉन्सेप्ट का इवॉल्व एवोल्यूशन हुआ था अब हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोमिनेंट बौद्धि सत्व हैं तो बहुत सारे बौद्धि सत्व हैं लेकिन हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कुछ प्रोमिनेंट हैं सो so, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है अवलोकितेश्वर वन ऑफ दी थ्री प्रोटेक्टिव डेटीज अराउंड बुद्धा जो हम uh, पेंटिंग्स वगैरह में देखते हैं उसमें से एक जो है वो अवलोकितेश्वर हैं and he is described as holding lotus flower and is also known as padma pani so avlokiteshwar jo hai unko padma pani naam se bhi bola jata hai aur unki jo painting hai wo ajanta caves mein bhi milti hain second hai vajra pani uh, again one of the three protective uh, deities around buddha aur inko bhi ajanta caves mein dekhne ko milti hai inki paintings and vajra pani is contemplated to manifest all the powers of buddha as well as the power of all five tathagats to buddha ke sath sath aur jo पांच तथागत थे उन सभी की पावर मैनिफे मैनिफेस्ट जो करते हैं दैट इज नोन एज वज्रपानी उसके बाद नेक्स्ट है मंजूसरी ही इज एसोसिएटेड विद द विजडम ऑफ बुद्धा एंड ही इज मेल बॉडी सत्व विद द विल्डिंग सोड इन इज हैंड तो ये यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन सारे बौद्धि सत्व की तो उनसे रिलेटेड भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि कि जैसे वील्डिंग सोड बता दिया कि वील्डिंग सोड है हैंड में तो उनमें से कौन से बौद्धि सत्व थे तो वो होगा मंजूसरी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट है क्षिति ही इज डेपेक्टेड अ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ही टुक वाउ नॉट टू अचीव बुद्ध हाउ टिल द हेल इज कम्प्लीटली एम्पटीड तो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उन्होंने कहा था कि वो बुद्धहुड जो है वो अचीव नहीं करेंगे जब तक जो हेल है यानी जो भी लोग बुरे काम करते हैं वो टोटली एम्प्टी नहीं हो जाता यानी यूनिवर्सल लिब्रेशन जब तक नहीं मिल जाती तब तक वो लोगों को टीच करते रहेंगे सो so, इस तरीके से ये चार प्रोमिनेंट बौद्धि सत्व थे और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो स्कूल्स थे बुद्धिज्म से रिलेटेड महायान और हीनयान जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे इनके अलावा और भी स्कूल्स थे जैसे थेरावदा बुद्धिज्म है तो थेरावदा बुद्धिज्म का मतलब है इट रेफर्स टू द स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्ग्स तो एल्डर मॉन्ग्स का जो स्कूल था उसको इस नाम से जाना जाता था एंड द स्कूल यूज इज द बुद्धा टीचिंग प्रिजर्व इन द पाली कैनन तो पाली कैनन में जो बुद्धा की टीचिंग थी सिर्फ उन्हीं को ही प्रमोट करता था ये वाला स्कूल उसके बाद नेक्स्ट था वज्रायन बुद्धा बुद्धिज्म जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है एंड दिस स्कूल डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रॉयल कोर्ट स्पॉन्सरिंग बोथ बुद्धिज्म एंड शैविज्म तो बुद्धिज्म और शैविज्म दोनों का ही कॉम्बिनेशन दिखता है वज्रायन बुद्धिज्म में एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुज्म दैट्स व्हाई बिकॉज शैविज्म जो है वो हिंदुज्म का पार्ट है इसीलिए जो वज्रायन बुद्धिज्म है उस पर हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस है तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्कूल पर हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस है तो इट वॉज वज्रायन बुद्धिज्म एंड इसकी जो मेन डेइटी है वो है तारा सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिज्म जो मेन मेन पॉइंट्स हैं अब हम देखेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे प्रीवियस ईयर्स में सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ टू थाउजेंड एंड थर्टीन एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म तो जो निर्वाणा का कंसेप्ट है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है सो फर्स्ट है द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर सेकेंड द कंप्लीट एनाइलेशन ऑफ सेल्फ थर्ड अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट एंड फोर्थ इज अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशन तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो निर्वाणा का कंसेप्ट है वो इनलाइटनमेंट का कंसेप्ट है जहाँ पर जितनी भी डिजायर होती है उसको खत्म कर दिया जाता है और जो डिजायर ही रीजन होती है सौरों का तो जब डिजायर खत्म हो जाती है तो उससे सौरों जो दुख होता है वो भी खत्म हो जाता है सो so, निर्वाणा का ये जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया गया है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर That's why our answer is option A. Uh, now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1998, and the question is the concept of eightfold path forms the theme of Deepa Vamsa, Divya Vadna, Mahaparinibhan Sutta, and Dharm Chakra Parvartan Sutta. So I have told you that the Gautam Buddha, he has told you eightfold path. That if you have 
सुख सॉरी जो आपको सौरव है जो दुख है अगर उसको उससे आपको बचना है उससे रेड पानी है तो उसके लिए उन्होंने एट फोल्ड पास बताया था और इसी सारी लर्निंग्स को धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से जाना गया इसलिए हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन डी तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो यू में पूछे गए हैं वो की जो हैं बुद्धिज़म से रिलेटेड उनसे पूछे गए हैं तो की आपको कोई भी मिस नहीं करने जो भी सी में गिवन है एन में गिवन है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 2001 एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर तो अभी हमने जब बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि कनिष्क के रेन में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दैट वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और उस टाइम पर उस काउंसिल को जो प्रिसाइड किया था यानी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वास मित्र दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन डी और इसी स्कूल के अंडर जो है महायान बुद्धिज्म का जो स्कूल है उसका एवोल्यूशन हुआ था नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 2016 एंड द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सो हमारे पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स के बिन है एंड वी हैव टू टेल विच ऑफ देम आर करेक्ट सो फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ बौद्धि सत्व इज सेंट्रल टू ही सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म तो अभी हमने बौद्धि सत्व के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि बौद्धि सत्व का जो कंसेप्ट है वो महायान बुद्धिज्म में अडॉप्ट किया गया था एंड नॉट इन ही नियान दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट उसके बाद सेकंड है बौद्धि सत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन इज वे टू एनलाइटनमेंट तो अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि बौद्धि सत्व वो होते थे कि जो दूसरे लोगों को टीचिंग देते थे सो so दैट उनको भी एनलाइटनमेंट मिल सके वो अपनी सेल्वेशन को डिले करते थे टीचिंग uh, देने में सो so दैट सबको सेल्वेशन मिल सके इसलिए हमारा पहला स्टेट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है थर्ड है बौद्धि सत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंट इन बींग्स ऑन देयर पाथ टू इट तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बौद्धि सत्व अपने सेल्वेशन को डिले करते थे सो so दैट और जो लोग हैं उन सभी को एनलाइटनमेंट मिल सके सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट दैट्स फॉर आंसर इज ऑप्शन बी नाउ लेट्स मूव फॉर्वर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन so this question came in the prelims of 1997 and the question is in the mahayan buddhism the bodhi sattva avalokiteshwar was also known as so abhi maine aapko explain kiya tha sare bodhi sattva ke bare mein so usme sabse zyada important jo the wo the avalokiteshwar jinke bare mein maine aapko sabse pehle bataya tha to unko kis aur naam se jana jata tha options hain vajrapani manjushri padmapani and maitreya so padmapani ke naam se unko jana jata hai abhi maine aapko uh, few slides back bataya tha so our answer is option b uh, option c sorry padmapani now let's move forward to our next question so this question came in the prelims of 2012 and the question is lord buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called bhumi sparsh mudra it symbolizes to so lord buddha ki kuch images jo hain usme wo hand gesture banate hain bhumi sparsh mudra naam se jisko jana jata hai to wo kya symbolize karta hai hamare paas options hain buddha's calling of the earth to watch over mara and to prevent mara from distributing his meditation सेकेंड है बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस इज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा थर्ड है बुद्धास रिमाइंडर टू इज फॉलोअर्स दैट दे ऑल अराइज फ्रॉम द अर्थ एंड फाइनली डिजोल्व इन टू द अर्थ एंड दस दिस लाइफ इज transitory and fourth is both of the statements a and b are correct so bhumi sparsh mudra hai isi se hi jo word hai usi se hum bahut kuch deduce kar sakte hain so bhumi ka matlab hota hai earth and sparsh ka matlab hota hai touch to jo bhumi sparsh mudra hai that is related to earth ye to humne iske naam se hi deduce kar liya hai और ये तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स केवन है यहाँ पर एक हमारे पास की वर्ड है वो है मारा सो so, मारा कौन है सो so, बुद्धिज्म में जो मारा है उसको वो डीमन का नाम है यानी मारा जो है वो गौतम बुद्ध को डिस्टर्ब करते थे इन इज मेडिटेशन और डेथ और रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो मारा से एसोसिएट किया गया है बुद्धिज्म में तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मारा जो है एक तरीके का डीमन है बुद्धिज़म के अंदर सो so, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो सिंबलाइज करती है कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस इज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी 
सो गौतम बुद्ध जो हैं उनकी बहुत सारी हैंड जेस्टर्स में इमेजेस हैं तो अब हम उनके बारे में जानते हैं सो दैट फ्यूचर में अगर किसी और मुद्रा के बारे में पूछा जाए तो आप उसका इजीली आंसर कर सकें सो फर्स्ट इज धर्म चक्र मुद्रा विच इज कॉल्ड एज द जेस्टर ऑफ टीचिंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा दैट डिस्क्राइब्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन द बुद्धाज लाइफ तो धर्म चक्र मुद्रा जो है ही परफॉर्म दैट इन इज फर्स्ट सर्मन जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था आफ्टर ही अटेंड एनलाइटनमेंट उसके बाद दूसरा है ध्यान मुद्रा जिसको समाधि या योग मुद्रा भी बोला जाता है एंड इट इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ टू हैंड्स विच आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट एंड प्लेस द राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड विथ स्ट्रेच्ड फिंगर्स उसके बाद नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस जेस्टर इज ऑल्सो नोन एज टचिंग द अर्थ एंड दैट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ बुद्धाज अवेकनिंग देन वरण मुद्रा है करण मुद्रा है वज्र मुद्रा वितर्क मुद्रा अभय मुद्रा उत्तर बोधि मुद्रा एंड अंजलि मुद्रा तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट मुद्रास हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं आपको बार बार इनको रिवाइज करना है और ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकती है पूछ भी रखा है ऑलरेडी तो किसी और मुद्रा से भी पूछा जा सकता है तो इसलिए इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है क्या इनकी स्पेशलिटी है वो सारी यहाँ पर मैंशनड है हाईलाइटेड भी हैं वो सब आपको पढ़नी है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन के इम इन द प्रिलिम्स ऑफ टू थाउजेंड एंड फोर्टीन एंड एज वेल एज टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन सो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है रिसेंट टाइम्स का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इस क्वेश्चन पे इसलिए दो टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में बच्चे पता नहीं लगा पाए थे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है इसलिए 2015 में भी इसको दोबारा पूछा गया था सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा तो बुद्धा की लाइफ से कौन आ, कौन कौन सी किंगडम्स एसोसिएटेड हैं इसमें पूछा गया है सो so, फर्स्ट है अवंती सेकेंड है गांधार थर्ड है कौशल एंड फोर्थ है मगध और हम हमें जो है करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन कौन सी किंगडम्स एसोसिएटेड हैं विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा सो हमारा आंसर जो है जो यूपीएससी ने दिया था वो है कौशल और मगध यानी थ्री एंड फोर ओनली जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर है अब नितिन सिंघानिया वाली जो बुक है उसमें प्लेसेस जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं यानी जहाँ जहाँ पर बुद्धा ने विजिट किया था वो सब आपको दी हुई हैं सो so दैट इस टाइप का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में दोबारा से पूछ लिया जाए तो आप उसको गलत नहीं करें सो लेट मी टेल यू दैट दीज आर द प्लेसेज दैट बुद्धा विजिटेड विच आर तो किंगडम्स जो है उन्होंने दो विजिट की थी वो है कौशल और मगध जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और जो प्लेसेस उन्होंने विजिट की थी वो है कपिल वस्तु राजगृह वैशाली गया बौद्ध गया सारनाथ कौशाम्बी श्रावस्ती जो कि कौशल किंगडम की कैपिटल भी है कुशीनगर जहां पर उनकी डेथ हुई थी नालंदा मथुरा वाराणसी साकेत एंड चंपापुरी इसके अलावा और भी हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं जो मेन हैं वो यहाँ पर गिवन है तो ये आपको सारी ध्यान में रखनी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है यू जनरली पूछती है ट्रिकी स्टेटमेंट्स वाले होते हैं जहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से सो so, इसलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 2009 एंड द क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट टाबो मॉनेस्ट्री लोकेटेड तो जो लेक्चर टू था जिसमें मैंने आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया जिसका नाम है वहीं पर मैंने आपको बुद्धिस्ट पिलग्रमेज साइट्स बताई थी और वहाँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया था इस चीज़ पे कि बुद्धिस्ट साइट्स जो भी हैं इम्पॉर्टेंट वो वहाँ पर सारी गिवन थी और वो सब आपको ध्यान रखनी है कि वो कौन कौन सी मोनिस्ट्री स्टूपास टेम्पल्स जो भी हैं बुद्धिज़म से रिलेटेड उनकी लोकेशन क्या क्या है क्योंकि उससे जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टाबो मोनिस्ट्री है दैट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश सो दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन बी तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप पहले देखिए वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ टू थाउजेंड एंड फोर्टीन एंड द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स तो यहाँ पर एक तरफ हमें फेमस श्राइंस दी हुई हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दी हुई है अगेन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बुद्धिज्म से और ये सारी जो भी यहाँ पर श्राइंस के विन है इन सभी के बारे में मैंने आपको लेक्चर टू में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बुद्धिज्म पिलग्रमेज साइट्स जो हैं वहाँ से आप ये वाला क्वेश्चन जो है ईजिली कर सकते हैं 
सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन दैट टाबू मॉनिस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में है स्पीति वैली टू बी एग्जैक्ट दैट्स वाई जो पहला हमारा पेयर है वो एकदम करेक्टली मैस्ट है सो फर्स्ट इज राइट सो इफ वी नो दैट द फर्स्ट पेयर इज करेक्ट देन वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी नाउ वी आर मीन विद ए सी एंड डी सो so, उसके बाद दूसरा पेयर है लोधसभा लखांग टेम्पल नाको इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था और ये टेम्पल जो है वो है हिमाचल प्रदेश में लेकिन हमारे पास यहाँ पर लोकेशन दी हुई है जंस्कार वैली विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर दैट्स वाई दिस पेयर जो है वो इनकरेक्ट है सेकेंड पेयर इज़ इनकरेक्ट थर्ड इज आलची टेबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लोकेशन दी हुई है लद्दाख में विच इज़ करेक्टली मैस्ट ये भी मैंने आपको वहीं पर एक्सप्लेन किया था सो फर्स्ट एंड थर्ड जो हमारे पेयर्स हैं वो करेक्टली मैस्ट हैं दैट्स वेर आंसर इज ऑप्शन सी नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ टू थाउजेंड एंड थर्टीन एंड द क्वेश्चन इज सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चेत्यास वेल द अदर्स आर कॉल्ड विहाराज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है हर बुक में जहाँ पर भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में दिया है हर जगह ये वाली चीज़ एक्सप्लेन की हुई है हर बुक में ये वाला स्टेटमेंट मैंशन है कि जो चैत्यास जो होते थे दैट वर दी प्लेसिस ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज्म और जो विहार होते थे वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्ग्स थे वो उनकी ड्वेलिंग प्लेस थी यानी वो वहाँ पर रहते थे दैट्स वाई आर ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्ग्स और ये चैत्य और विहारस के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको अगेन लेक्चर टू जो है वहाँ पर एक्सप्लेन किया था तो वॉच दैट लेक्चर वेरी वेरी केयरफुली आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन so this question came in the prelims of 2002 and the question is in ancient indian buddhist monasteries a ceremony called the pavrana used to be held it was the to so, buddhist monasteries mein ancient uh, time mein ek ceremony hoti thi jisko pavrana bola jata tha to us ceremony mein kya hota tha ye humse is question mein pucha gaya hai so hamare paas uh, statements given hai first hai occasion to elect the sangh parinayak and two speakers one on dham and the other on vinaya second confession by monks of their offenses committed during their stay in the monasteries during the rainy season third ceremony of initiation of new person into the buddhist sang in which the head is shaved when yellow robes are offered and uh, fourth is gathering of buddhist monks on the next day to the full moon day of ashad when they take up a fixed abode for the next four months of rainy season तो अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी कीवर्ड बेस्ड है तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी कीवर्ड्स रिलेटेड हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो तो आपको सारे कवर करने हैं बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वो बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछती है तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड है पवराना जो कि एक सेरेमनी है जहाँ पर आ, जो मॉन्ग्स होते थे दे यूज टू कन्फेस देयर ऑफेंसेज दैट दे कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनिस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन सो आर आंसर इज ऑप्शन बी Now let's move forward to our next question. So this question came in the uh, prelims of 2008, and the question is, what does Buddh uh, Bodhyan theorem, that is, जो कि Bodhyan Sulva Sutra में दी हुई है, relate to? So Bodhyan theorem इन में से किस चीज से related है? हमारे पास options हैं lengths of sides of a right angle triangle, calculation of the value of pi, logarithmic uh, calculations, and normal distribution curve. So जो Bodhyan theorem है, वो प्रेजेंट uh, टाइम में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानी जाती है ये ऑलरेडी बौद्धयान जो सुलव सूत्र है उसमें गिवन थी जिसमें कि ये बताया गया है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उनकी लेंथ uh, जो होती है उन दोनों uh, तो जो दो साइड्स होती हैं उनके लेंथ uh, का स्क्वायर का सम जो है हाइपोटनूस के स्क्वायर के सम के हाइपोटनूस uh, के स्क्वायर के इक्वल होता है तो uh, बौद्धयान थ्योरम में जो है राइट एंगल ट्राइंग की साइड्स की लेंथ के बारे में डिस्कशन किया गया है दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन ए सो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था क्योंकि अगर आपको ये भी पता होता कि बौद्धयान थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है उसमें ये बताया गया था स्टिल यू मस्ट नो कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या एक्सप्लेन किया गया है ठीक है तो तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे नाउ लेट मी टेल यू मोर अबाउट दी बौद्धयान सुलवा सूत्र सो बौद्धयान सूत्र जो हैं वो वैदिक संस्कृत टेक्स्ट हैं जिसमें धर्म डेली रिचुअल मैथमेटिक्स इन सभी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है एंड दे बिलोंग टू द तैतरीय ब्रांच ऑफ द कृष्णा यजुर्वेद स्कूल तो जो कृष्णा यजुर्वेद स्कूल की तैतरीय ब्रांच है उससे वो बिलोंग करते हैं एंड आर द 
earliest text of the genre uh, and perhaps those were compiled in the 8th to 6th century BC. तो जो बौद्धियन सूत्र हैं वो सिक्स टेक्स्ट हैं और वो हमारे पास गिवन है वो है स्रोत सूत्र कर्मन सूत्र द्वैत सूत्र गृह सूत्र धर्म सूत्र एंड सुलभा सूत्र एंड जो बौद्धियन सुलभ सूत्र हैं दे आर नोटेड फॉर कंटेनिंग सेवरल अर्ली मैथमेटिकल रिजल्ट्स जिनसे हमसे अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था तो स्क्वायर रूट ऑफ टू का जो अप्रॉक्सीमेशन है वो भी बौद्धियन सुलभा सूत्र में गिवन है उसके साथ साथ पायथागोरस थ्योरम जो है उसका भी एक वर्जन जो है वो बौद्धियन सुलभा सूत्र में गिवन है जिससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड यानी आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एंशियंट इंडिया के जो भी क्वेश्चन हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो सभी यहाँ पर मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं मैंने आपको आपको बताया है उनके बारे में सो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला जो टॉपिक है वो हम आर्ट एंड कल्चर में ही कवर कर रहे हैं एंशियंट इंडिया में उसको हम नहीं कवर करेंगे तो यहीं से ही ये टॉपिक आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इससे हर ईयर एक दो क्वेश्चन तो जरूर पूछे जा सकते हैं सो थैंक यू सो मच गाइज एंड आई होप हमारी वीडियोस आपको आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम चैनल और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल एस एट हेलो एट सिविल स्टेप डॉट कॉम और अगला जो लेक्चर है उस, उसमें हम जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज बाय